Ahora sí, muy buenas tardes. Soy Nicolás Muñoz, subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la cordial bienvenida al seminario virtual Reactivación Económica, Riesgos y Desafíos para el Mundo del Trabajo, organizado por el Centro de Políticas Públicas en conjunto con el Instituto de Economía de la Universidad Católica. Esto está enmarcado en el trabajo de un grupo amplio de académicos e investigadores de la Universidad Católica que trabajamos para asesorar y proponer al Ministerio de Hacienda medidas para reactivar la actividad económica y el empleo una vez que la crisis esté medianamente controlada. Les cuento que este, les cuento que este seminario estará disponible desde mañana junto con las presentaciones de los expositores en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl antes de comenzar, quiero entregarle algunas alguna sugerencias, algunos tips para hacer este, de este encuentro algo más óptimo para todos los asistentes. Eh, todos los asistentes tienen silenciado en este minuto su micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, los invito a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Sugerimos seleccionar la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y todos los asistentes para que todos puedan leerlas. Y así también al final del seminario tomaremos algunas de estas preguntas para hacerle a nuestros panelistas. Para una mejor visualización durante las presentaciones pueden hacer clic sobre el video de la persona que esté hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde más les acomode. Ahora sí daremos inicio al seminario. Agradecemos el interés de todos ustedes y saludamos especialmente a nuestros panelistas el día de hoy. Nos acompañan Ángeles Morandé, Ángel es socióloga y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica. Anteriormente se ha desempeñado como subdirectora ejecutiva de la Cátedra de Relaciones Laborales de la UCE y, Cal y la Fundación Carlos Viales Pastoso. Y como coordinadora de análisis y propuesta en el Centro de Políticas Públicas. Actualmente es investigadora del centro y coordinadora del Observatorio Laboral de la Región Metropolitana. También nos acompaña Fernando Leibovici. Fernando es economista de la Universidad de Toronto y doctor en Economía de la Universidad de Nueva York. Su foco de investigación está centrado en macroeconomía, comercio internacional y finanzas internacionales. Fue profesor asistente del Departamento de Economía de York University y desde el 2006 ejerce como economista de la División de Investigación de la Reserva Federal de San Luis en Estados Unidos. Ha publicado sus papers en los journals International Economic Review, Journal of International Economics y American Economic Journal Macroeconomics, entre otras publicaciones. Saludamos también a Tomás Rau, que nos va a acompañar en el conversatorio después de las presentaciones que hagan Ángeles y Fernando. Tomás es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile y realizó su doctorado en Economía en la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es profesor asociado del Instituto de Economía de la Universidad Católica. El 2019 asumió el cargo de director de posgrado. Es miembro del Latin American Standing Committee de la Econom Econometric Society y editor asociado de Economía Journal de la Latin American and Caribbean Economic Association. Este año fue nombrado Research Fellow del ISA Institute of Labor Economics. Para comenzar, invitamos a Ángeles a realizar su presentación, quien hablará sobre la reapertura del mercado laboral, exposición, riesgos de contagio, factibilidad de trabajo en forma remota y la automatización para Chile. Eh, bienvenida Ángeles, te recordamos que hay 15 minutos para tu presentación, yo eh, cercano a ese tiempo voy a dar un, una señal, así que te dejo la pantalla, es toda tuya Ángeles. Gracias Nicolás, buenas tardes a todos. Compartiré mi pantalla. Perdón. Ahí sí. Bueno, hoy día eh, en este seminario les voy a presentar una serie de datos del mercado laboral chileno. Eh, como comentaba Nicolás, es un trabajo que hemos hecho también con, con varios otros eh, académicos profesionales de la universidad. Eh, acá son datos que nosotros analizamos con parte del equipo del Observatorio Laboral que yo coordino dentro del Centro de Políticas Públicas. 
y eh, principalmente eh, les voy a presentar datos eh, a nivel de ocupaciones y actividad económica en relación a la exposición, riesgo de contagio y también algunas consideraciones en relación a la factibilidad de las ocupaciones de ser teletrabajables o de automatizar ciertos puestos de trabajo, eh, pensando, eh, como dice el seminario, en la reactivación económica, la reapertura en la, hacia la que estamos transitando eh, en el mundo y, y sobre todo acá en Chile. Algunos antecedentes, antes de mostrarle lo, los datos que nosotros hemos analizado. Eh, bueno, como sabemos, la pandemia ¿no es cierto? está teniendo efectos eh, importantes sobre la situación económica en los países, también acá en Chile, destruyendo negocios y empleos. Sabemos que muchas eh, actividades se han visto realmente afectadas, ya eh, se habla de más de dos millones de, de empleos destruidos en el país en estos meses. Asimismo, ahora nos encontramos comenzando una etapa de transición hacia la reapertura económica y lo que se ha denominado eh, modo de vida COVID, eh, que es lo que, ¿no es cierto? lo que se ve hacia adelante, por lo menos hasta que exista una vacuna, eh, nos va a exigir ir tomando estas medidas de protección en el mundo laboral, laboral eh, para una mayor seguridad de los trabajadores y para poder asegurar la continuidad de la actividad. Es importante considerar que existe heterogeneidad de las actividades económicas eh, y los distintos puestos de trabajo en relación a los riesgos de contagio, ¿no es cierto?, y la mayor exposición eh, que pueden tener las personas. Eh, por lo tanto, eh, información como la que vamos a discutir hoy día en este seminario eh, es bien valiosa en términos de eh, la evidencia que puede generar para poder tomar estas medidas de protección y poder acercarnos a este equilibrio entre salud y economía que tanto se discute en estos días. El distanciamiento social o las medidas que se puedan eh, tomar eh, en el mundo del trabajo sin duda eh, ha impulsado a un, a un mayor eh, uso de tecnología, quizás puede ser un punto de inflexión respecto a una mayor digitalización y también eh, como una medida el teletrabajo eh, está más eh, imperante en estos días. Y por otro lado, eh, hay algunas voces que han alertado de un, de un riesgo de mayor aceleración de la automatización del trabajo, aunque esto varía mucho por puestos de trabajo, por actividades, y bueno, probablemente por el costo eh, de las tecnologías de robotización, automatización, en un contexto de crisis como el que estamos, económica y alto desempleo, no se sabe en realidad cuál, cuál es el efecto de esta aceleración. Yo lo pongo sobre la mesa porque es algo de los puntos que podemos discutir. Algunos eh, aspectos metodológicos que me gustaría eh, detallar antes de, de mostrar los datos es que eh, bueno, el análisis que nosotros hicimos eh, del riesgo de contagio de los puestos de trabajo y las posibilidades de teletrabajar o de automatización de ciertas ocupaciones lo hicimos en base a, tomando como referencia eh, la base de datos de ONET, que es eh, una data a nivel ocupacional en Estados Unidos, eh, y tomando como referencia esa base de datos, homologamos a ocupaciones eh, en Chile con la encuesta CACEN en 2017, eh, logrando eh, homologar a través de clasificaciones internacionales de ocupaciones, 372 eh, ocupaciones para Chile, y analizamos cuatro variables que son medibles para cada una de estas ocupaciones, que son la proximidad física o el contacto con otras personas en el puesto de trabajo, eh, la exposición a infección o a enfermedades que puede haber eh, al desempeñar tu empleo, eh, posibilidades de automatización de tu trabajo y también factibilidad de teletrabajo, eh, que es una variable que construimos a partir de un análisis que hay en la literatura reciente, eh, al, que retoma varios factores del, del contexto de trabajo para poder armar una, una variable que te indique si un empleo es teletrabajable o no. Eh, en general, las tres primeras variables eh, suman puntajes de 0 a 100 eh, y la variable de teletrabajo, como explicaba, una variable dicotómica, teletrabajable o no teletrabajable. Y nosotros hicimos un análisis de sensibilidad para cada una de las variables eh, para poder definir los criterios sobre los cuales una ocupación tiene mayor o menor proximidad física, exposición, posible automatización o, o ser teletrabajable. Eh, y consideramos también eh, aquellas ocupaciones que tienen más de 50 observaciones en cada caso. Solamente esas dejamos dentro del análisis. Y bueno, analizamos según proporción de ocupados para cada una de estas variables, actividad económica, tamaño empresa, categoría ocupacional y también hicimos un análisis a nivel eh, regional. Dicho esto, pasando ya a los resultados, 
En primer lugar, eh, el riesgo de contagio, nosotros lo vimos eh, con estas dos variables que ya les comentaba, la proximidad física y la exposición a enfermedades o infecciones. La proximidad física, en base eh, a la pregunta eh, en qué medida este trabajo requiere que el trabajo realice tareas laborales muy cerca a otras personas, que tiene una escala de puntaje que va desde cero, que, re, que significa que no trabaja cerca de otras personas, hasta 100, que es que trabaja muy cerca o en contacto con otras personas. Y acá ocupamos un criterio de eh, 60 puntos o más para definir aquellas ocupaciones que se consideran con una mayor proximidad física al desempeñar sus labores. Esto nos dio un resultado para Chile de 145 ocupaciones, lo cual suma más de 3.600.000 trabajadores y representa un 46% de lo ocupado. Es decir, un 46% de lo ocupado en el país estarían desarrollando un trabajo que requiere de proximidad física o contacto con otras personas. Después la variable de exposición a enfermedades e infecciones, eh, que también es la, la consideramos dentro de este riesgo de contagio, eh, se basa en la pregunta con qué frecuencia este trabajo requiere exposición a enfermedades e infecciones, también en una escala de 0 a 100, donde 0 significa nunca y 100 todos los días. Acá el criterio que nosotros utilizamos después del análisis de sensibilidad que realizamos es que eh, aquellas ocupaciones con 50 puntos o más en esta variable serían eh, consideradas aquellas con mayor exposición. Y acá tenemos como resultado 36 ocupaciones que suman más de un millón de trabajadores y representan el 13% de los ocupados del país. ¿Qué tipo de ocupaciones eh, tenemos en cada una de estas categorías? Acá tenemos como el ranking de los top 10 de cada una de las eh, variables. En las ocupaciones con mayor proximidad física eh, destacan eh, aquellas principalmente del sector salud y también de servicios sociales o enseñanza. Tenemos desde peluqueros, estilistas hasta eh, personal de enfermería, asistentes médicos, dentistas, veterinarios y profesores, por ejemplo. En relación a las ocupaciones con mayor exposición a infecciones, acá sí que sí resaltan sobre todo aquellas eh, relativas al, al ámbito de la salud, aunque también por ahí salen los guardias de prisión. Si analizamos por grupo ocupacional eh, la, el riesgo por proximidad física, eh, vemos que en, en el en tipo de, de trabajos, principalmente personal de comercio, venta y servicio, las personas que desarrollan este tipo de ocupaciones tienen una mayor concentración de ocupados. O sea, casi 100% de las personas que trabajan en ocupaciones de este tipo eh, tienen una alta proximidad física en sus eh, trabajos. En la barra más a la derecha vemos que esto, eh, un 46% de los ocupados tiene mayor proximidad física física como veíamos antes, y también destacan eh, algunas ocupaciones en el ámbito de los oficios o de los operadores de planta y maquinarias, por ejemplo, que 50% o más de los ocupados se concentran eh, en estos grupos con mayor proximidad física. Acá en este gráfico eh, vemos un análisis donde tenemos en el, a ver, a explicar, en el eje vertical el puntaje de proximidad física que pueden tener la, las ocupaciones, en el eje horizontal la exposición a enfermedades e infecciones y el tamaño de los círculos que corresponden a las actividades o los sectores donde se agrupan las ocupaciones, según eh, son más grandes, representan una mayor proporción de ocupados o trabajadores en ese sector. Entonces en este gráfico lo que podemos ver que resalta la vista es que el sector de servicios sociales y personales, que es aquel sector que concentra principalmente actividades de salud, de enseñanza, servicios de cuidado, servicios domésticos, sector que concentra por un lado un mayor número de ocupados que tengan alta proximidad física y alta exposición a enfermedades e infecciones. Entonces acá tenemos un primer eh, hallazgo de poner atención en actividades de este sector que estarían en fondo con un mayor riesgo de contagio. Hay otros sectores que también resaltan en el gráfico como construcción, a ver si puedo mostrar un poco con la fecha, en construcción y hoteles y restaurantes que vemos que por el eje de proximidad física tienen un alto puntaje, pero por el lado de exposición a enfermedades tienen un menor puntaje. De todas maneras son sectores que hay que poner atención, al igual que comercio, que tiene una alta proximidad física y una gran concentración de ocupados. Si hacemos un análisis similar, pero en vez de ver la proporción de ocupados del sector, mirando eh, el tamaño de los sectores como para la economía, es decir, la proporción del total de ventas de cada sector, eh, resaltan 
principalmente el sector comercio, con un alto nivel de proximidad física de las ocupaciones que se, que se desarrollan en ese sector, aunque una menor exposición a enfermedades, igual que en el gráfico anterior, pero también destacan eh, la industria manufacturera y la minería como sectores relevantes para la economía que tendrían una proximidad física alta. Hicimos también algunos análisis por tamaño de empresa. Si bien vemos que no hay tanta diferencia entre, entre tamaños de empresa, eh, por el lado de la proximidad física vemos que los ocupados se distribuyen más o menos en forma similar por tamaño de empresa según la, la proximidad que requieran sus ocupaciones. En el, por el lado de la exposición a enfermedades hay una leve diferencia, las microempresas y las grandes empresas tendrían eh, una mayor exposición a enfermedades de sus ocupados. También hicimos eh, análisis por región y en este gráfico eh, se muestra la proporción de ocupados que tiene por un lado mayor proximidad física, que es lo que vemos en la barra azul a la izquierda, y por otro lado mayor exposición a infecciones o enfermedades, que lo vemos en la barra naranja a la derecha. Eh, por el lado de la proximidad física destaca eh, la región de Arica y Parinacota y la región del Bío Bío con más de un 50% de, su ocupa, de sus ocupados eh, desempeñándose en trabajos con mayor proximidad física. Y, eh, en el otro extremo tenemos a la región del Maule con menor proporción de ocupados con eh, proximidad física más alta. En el caso de la exposición, eh, salta la región de Valparaíso con un porcentaje mayor de, de ocupados eh, más expuestos a enfermedades e infecciones. Bueno, ya revisando el, el análisis, ¿no es cierto?, que, que podemos ver... Eh, por este mayor riesgo de contagio, ya sea por la proximidad física o la exposición a enfermedades, ya tenemos una idea, ¿no es cierto?, de cuáles son los sectores, las actividades, las ocupaciones, en donde eh, se requieren ir tomando medidas y de hecho ya, ya sí se ha ido anunciando, ¿no es cierto?, en estos días. Pero dentro de las medidas, ¿no es cierto?, de distanciamiento social o las medidas que se pueden tomar en, en el mundo del trabajo, el teletrabajo se ha sugerido como una medida también para eh, disminuir las probabilidades de contagio. Es por eso que nosotros quisimos eh, hacer este análisis, eh, considerando en qué medida un trabajo puede ser teletrabajable o no, como les comentaba, es una variable construida en base a varios otros factores eh, que tengan que ver si es que un, un determinado empleo requiere eh, desempeñarse de manera presencial o no. Nos basamos en el análisis de Ingel y Niemann, reciente de, de junio de 2020, eh, en el cual ellos construyen esta variable, nosotros siguiendo esa misma metodología construimos esta variable para Chile y nos dio como resultado que hay 104 ocupaciones en Chile que podrían ser teletrabajables. Eh, esas ocupaciones suman casi 2 millones de trabajadores en el país y representan el 25% de los ocupados. Eh, a la derecha podemos ver una lista de que dentro de las principales ocupaciones eh, teletrabajables que hay en el país eh, si ustedes se fijan, la mayoría son de cargos profesionales o directivos, que justamente coinciden con aquellas eh, ocupaciones mejor eh, remuneradas y también de, de mayor eh, nivel educacional. Nos encontramos con arquitectos, ¿no cierto? abogados, analistas informáticos, gerentes de empresas, directores, ingenieros, etc. Todas ellas ocupaciones con, eh, como decía, mayor ingreso y mayor nivel educacional. Eh, en relación al mismo análisis que, está, que estábamos viendo anteriormente, eh, por grupo ocupacional podemos ver entonces que las ocupaciones teletrabajables son principalmente aquellas que tienen que ver con grupos de directivos, gerentes, profesionales y técnicos, como en el gráfico. Eh, y hacia la derecha vemos que ocupaciones menos calificadas como agricultores, oficios, eh, operadores de maquinaria, planta, etc., tienen una probabilidad o una factibilidad de casi cero eh, de ser teletrabajable. O sea, este 25% de ocupados que en nuestro país pueden teletrabajar, sabemos que son eh, ocupaciones de mayor calificación y que en el contexto actual eh, pueden desempeñarse eh, de esta manera. Pero vemos también que hay un grueso de un 75% del resto de los ocupados que no pueden tomar esta medida de distanciamiento social porque sus eh, trabajos requieren de eh, presencia física. Ángeles, ¿Sí? llevamos 14 minutos, por si acaso. 
Perfecto, voy a tratar de apurarme. Eh, acá hay un análisis de, por actividades eh, en relación al teletrabajo y vemos que eh, actividades, ¿no es cierto?, como intermediación financiera, actividades más de tipo empresarial, tienen una proporción mayor de ocupados que pueden eh, teletrabajar. Por último, la última variable que nosotros organizamos fue la automatización, que es eh, un proxy a eh, una ocupación automatizable, porque desde esta variable se pregunta qué tan automatizada es una ocupación que va desde 0 hasta 100, donde eh, el criterio que nosotros ocupamos fue tomar aquellas que tienen desde 25 puntos hacia arriba, que significa que la ocupación es levemente automatizada, como un proxy a pensar en ocupaciones que podrían ser automatizables. Esto pensando en que a lo mejor, dada la situación actual, eh, habrían ocupaciones que estarían como en un punto de inflexión, ¿cierto? A automatizarse en el futuro, dado la, la, la pandemia. Bueno, según esto... Nosotros encontramos que hay 255 ocupaciones en Chile que podrían ser automatizables, eh, que representan a eh, más de 3 millones y medio de trabajadores y un 48% de los ocupados. Eh, hay otros estudios que se han hecho para Chile que eh, han estudiado la probabilidad promedio de automatización y han dicho que un 42% de las ocupaciones en promedio podrían ser eh, automatizables o tener mayor probabilidad de automatizarse. Acá... Eh, en el listado, para no detenerme en eso, solo comentar que se trata principalmente de ocupaciones de tipo operadores, de maquinaria, de planta, etcétera, que sabemos que son es, aquellas actividades más rutinarias, que también por la literatura sabemos que las que son más factibles de automatizarse. En este gráfico vemos eh, una relación entre la proximidad física y la posibilidad de automatización, ¿no es cierto? Son estas variables que hemos estudiado. Y destaca arriba a la izquierda que sectores con mayor proximidad física, como son servicios sociales y personales y construcción, tienen una baja posibilidad de automatización. Eh, y más hacia el medio podríamos ver comercio, transporte, como actividades que igual requieren de alta proximidad física, pero sí estarían en un punto donde podrían automatizarse mayormente. En este sentido, eh, trabajos más presenciales, eh, hay una, una relación fuerte acá entre trabajos que requieren de presencia física, que es difícil que se automaticen, eh, y otras como el comercio, el transporte, que ya han empezado ¿no es cierto? ese camino. Y por último, un análisis por región, donde vemos que eh, en la derecha, por ejemplo, regiones como eh, la segunda región, la región del Alparaíso, la región del Bio, Bio más del 50% de sus ocupados tendrían alguna probabilidad de automatización en sus trabajos. Y por el lado del teletrabajo, que es la barra azul, eh, podríamos ver que estos, eh, hay mayor número de ocupados en la región metropolitana con factibilidad de teletrabajar, y por el otro lado, en la región de O'Higgins, hay un menor, una menor proporción de ocupados que podrían eh, teletrabajar. Perdón. Eh, ¿Algunas reflexiones eh, finales para cerrar? ¿Me quedan 30 segundos, Nicolás? Eh, bueno, sabemos que hay un mayor riesgo de contagio, ¿no es cierto?, en ocupaciones de eh, asociadas a los servicios, ya lo dijimos, a la salud, a la enseñanza, al servicio doméstico, el cuidado de personas, que por la mayor necesidad, ¿no es cierto?, de realizar sus labores con proximidad física y estarían en un mayor riesgo de, de contagio y son sectores a los cuales poner atención, ¿no es cierto?, en esta reapertura, reactivación económica. No lo mencioné anteriormente ni lo mostré en ningún gráfico, pero sí comentar que gran parte de estas ocupaciones que tienen mayor riesgo de contagio por el tipo de labores que, que desempeñan son actualmente eh, desempeñadas por mujeres. Entonces también eh, sabemos que las mujeres hemos sido bastante afectadas por, por la pandemia en, en el mundo laboral y esto es algo que hay que seguir considerando. El comercio, lo comenté antes, antes a la pandemia se pensaba que el comercio, por lo menos acá en Chile, eh, requerían de mayor proximidad física y representan además muchos ocupados del país, a lo mejor eh, esto puede impulsar nuevas tendencias para esta actividad, es todo el fenómeno del e-commerce que ya se venía desarrollando, sabemos que, que con la pandemia han, han tenido un, un salto mayor. Algo también a analizar. Eh, las medidas de distanciamiento social eh, se van a requerir mayormente para personas que trabajan en, en temas de ventas, de comercio, de servicios, pero también para trabajadores de oficio, poderosos de, de maquinaria, que además, como, como lo que vimos, no son posibles de teletrabajar. El teletrabajo, si bien llegó para quedarse, ¿no es cierto?, 
eh, más bien eh, se va a seguir dando en estas ocupaciones de tipo directivas, profesionales, incluso algunos técnicos. Eh, es importante considerar que igual hay un 75% de los ocupados que no puede teletrabajar en las condiciones actuales, ya sea por la naturaleza de sus labores, pero también por las condiciones, ¿no es cierto?, tecnológicas. No todos tienen acceso a poder teletrabajar de manera eh, expedita. La automatización, eh, lo, lo vimos, eh, eh, hay varias ocupaciones que podrían ser automatizables, es discutible si la pandemia va a ser o no un punto de inflexión para esto, en un contexto de crisis, por el alto costo también que significa la tecnología, no sabemos si, para mí por lo menos es incierto cómo esto se va a desarrollar. Y por último, eh, comentar que bueno, el, el modo de vida que, que estemos adaptando y esta transición a una reapertura económica va sin duda a cambiar las rutinas laborales y las formas de trabajar, ya están cambiando, y esto va a requerir competencias laborales y habilidades distintas para poder adaptarnos mayores eh, necesidades y, y habilidades tecnológicas eh, que fomentar en las personas para poder no adaptando hacia este modo de vida eh, durante y post pandemia. Eso, muchas gracias. Mucha, muchas gracias Ángeles por tu, tu presentación. Eh, agradecemos y invitamos a, a quienes están mirando esto que puedan ir haciendo sus consultas ahí a través del chat. Y invito ahora a Fernando Leibovici, quien expondrá sobre el impacto del COVID-19 en ocupaciones e industrias de contacto intensivo eh, en, el, en el mundo de, laboral de, de Estados Unidos. Todo tuyo, la pantalla y el micrófono, Fernando. Está silenciado, Fernando. Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, muy interesante la presentación, Ángeles. Eh, yo voy a hablar del impacto de COVID-19 en ocupaciones e industrias de contacto intensivo. Eh, antes que nada, me gustaría aclarar que esta presentación refleja mis ideas y las de mis coautores, y no necesariamente las de la Reserva Federal de San Luis o las del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno. En marzo de 2020, como, como sabemos, apareció una enfermedad desconocida, muy contagiosa y con mayor mortalidad que la gripe normal. Rápidamente apareció la gran pregunta, ¿cómo responder ante la misma? Una crisis muy intensa e inusual que nos enfrentó a desafíos desconocidos de dos tipos, por lo menos. Por un lado, la crisis sanitaria, que, es el que, que, que nos llevó al desafío de diseñar políticas para minimizar el número de muertes y afectados. Y por el otro lado, una crisis económica, en parte directamente generada por la pandemia, y también por ciertas políticas sanitarias. Y entonces el desafío ahí es diseñar políticas para minimizar el impacto económico. Dos aspectos clave que me gustaría resaltar. Una es esta aparente tensión entre la crisis sanitaria y económica. Las políticas para resolver la crisis sanitaria suelen tener un alto costo económico, como bien sabemos. Pero por el otro lado está esta, esta idea o esta ilusión de que podemos tal vez reabrir sin resolver la crisis sanitaria, pero bueno, como ya estamos viendo en muchos casos, no resolver la crisis sanitaria puede profundizar aún más la crisis económica, con lo cual hay un creciente consenso de que no hay dicha tensión. Ahora, otro aspecto de la crisis que me gustaría resaltar es el impacto heterogéneo que está teniendo en la sociedad, como, como bien mostró Ángeles, algunas industrias y ocupaciones están siendo muy afectadas, otras mucho menos, no solo a nivel ocupación e industria, también a nivel individuos, hay muchos... Eh, que están siendo más afectados que otros. Gente con versus sin hijos, hombres versus mujeres, por nivel de ingreso, nivel de ocupación, etc. Hoy la pregunta que voy a tratar de responder es ¿qué ocupaciones e industrias están siendo más afectadas? Y me voy a focalizar en una dimensión eh, que considero importante, que es el rol de, de, de la intensividad del contacto eh, de ciertas industrias eh, y ocupaciones. ¿Por qué? Porque el contacto físico cercano, como bien sabemos, puede aumentar el riesgo de contacto. Entonces, por un lado, el miedo al virus redujo la demanda de ocupaciones e industrias de contacto intensivo. Por ejemplo, gente que estuvo dejando de, 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 de ir a restaurantes, por más de que algunos pudieron seguir estando abiertos. Y por el otro lado, políticas públicas como la cuarentena o muchas otras que redujeron la oferta de estas ocupaciones. Entonces, esta, este tipo de industrias y ocupaciones de contacto intensivo han sido mucho más afectadas que el resto. Mi objetivo hoy es tratar de, eh, de mostrarles algunos datos sobre cuáles son estas ocupaciones, cuál es su rol en la economía, cuán importantes son para, para, para la economía, 
y luego ver ciertos datos sobre el impacto que, tuvieron, que tuvo la pandemia en el empleo, en estas ocupaciones, y finalmente algunas ideas sobre cómo reabrir la economía. Eh, entonces la pregunta es cuál es el impacto de COVID-19 en ocupaciones e industrias de contacto intensivo. Como, como buen economista voy a responder esta pregunta haciendo más preguntas todavía. Entonces voy a empezar midiendo la intensidad de contacto en diferentes ocupaciones. Luego, y en contraste con el, el estudio de Ángeles, me voy a focalizar en, el, en la dimensión de industrias en vez de ocupaciones. Entonces voy a tratar de ver qué industrias son las de contacto intensivo. Y con estos datos de industria, luego voy a poder tratar de estudiar cuáles, cuán claves son para el funcionamiento del resto de la economía. Cuán conectadas están con el resto de la economía. Finalmente voy a ver el impacto de la crisis en el empleo en estas industrias y algunas ideas sobre cómo reabrir la economía. Voy a tener algunas ideas al final sobre contrastar la experiencia de países como Estados Unidos con países emergentes. Y esa, y esa va a ser la presentación. Un par de observaciones antes de arrancar. El análisis está basado en artículos que escribí con, con Ana María Santa Creu y Matthew Famiglietti, colegas míos en la Reserva Federal de San Luis. Los datos y el foco son para Estados Unidos, son con datos de Estados Unidos, y voy a tener una discusión al final eh, para países emergentes. Eh, claramente hay muchas otras dimensiones que son importantes, eh, algunas que enfatizó Ángeles, eh, yo voy a tocar en algunas otras, como es eh, el rol de cuán esenciales son ciertas industrias versus otras, la posibilidad de teletrabajo, pero principalmente mi foco va a ser en la intensidad del contacto y tratar de ir a fondo con eso. Entonces, para arrancar, eh, me gustaría arrancar la primera pregunta, ¿cómo medir la intensidad del contacto de diferentes ocupaciones? Para esto vamos a usar un índice de proximidad física eh, de ONET, es una base de datos eh, compilada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Esto está basado en una encuesta de muchos individuos que intenta caracterizar alrededor de mil ocupaciones. Y, la pregunta, y hay muchas preguntas, nosotros nos focalizamos en una pregunta en particular, que es en qué medida su trabajo demanda estar cerca de otra gente. Entonces le preguntan a mucha gente esta pregunta y la gente responde. Dice... Se le asigna un valor de 0 si no trabaja cerca de otra gente, más de 30 metros. 25 si trabaja con otros, pero lejos. Pensemos en una oficina privada. Levemente cerca, se le asigna 50 puntos, y eso sería como una oficina compartida. 75 si es moderadamente cerca, pensemos tal vez compartir un, un escritorio un, eh, de trabajo a un brazo de distancia, o muy cerca. Gente que tiene que trabajar en equipo y estar interactuando en contacto directo. Lo que hacemos es agarrar estos datos, los combinamos con el datos del Censo de Individuos de 2017 de Estados Unidos, y usamos estos datos para medir cuánta gente trabaja en cada ocupación, y al mismo tiempo para identificar qué industrias están siendo más afectadas por estas ocupaciones de contacto intensivo. Como bien sabemos, las industrias contratan una variedad de ocupaciones, entonces estos datos nos permiten construir un índice o un, que nos permite identificar cuán intensivo es el contacto en diferentes industrias, dada la variedad de ocupaciones que hay en dichas industrias. Entonces pasamos a la segunda, a la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son estas industrias de contacto intensivo? Las 10 de mayor contacto son bastante intuitivas. Arriba, bien arriba está servicios de cuidado personal, dentistas, servicios de cuidado infantil, transporte no aéreo, y después una variedad de, de, de servicios médicos. También tenemos restaurantes, bares, servicios de recreación. En contraste tenemos las 10 de menor contacto, y acá tenemos una variedad que, por ejemplo, tenemos madereras, servicios legales, financieros, que probablemente tienen valores eh, bajos, por tra ser, tal vez trabajos de oficina aislados, eh, trabajos al aire libre como pesca y caza, eh, o trabajos de investigación, que también son más, eh, que requieren tal vez menos trabajo en contacto directo con otra gente. Ahora, ¿cuán importantes son estas industrias en el agregado de la economía? Para responder esto, dividimos las industrias en tres grupos. Valores bajos, valores altos, de alto contacto, y esenciales. ¿Qué quiero decir con esenciales? En Estados Unidos, y, esto, y en esto me estoy guiando en base a la experiencia de Estados Unidos, hay, hubieron ciertas industrias que se clasificaron como esenciales y se mantuvieron abiertas durante la pandemia, como ser servicios médicos, incluso la construcción. Por el otro lado, eh, están las industrias de alto contacto no esenciales, y esas pensaríamos que son las más afectadas. 
Bueno, ¿cuántos trabajadores están en estas industrias? 34% de la, de la economía americana, un tercio. ¿Y cuánto del ingreso total de los trabajadores eh, eh, tienen eh, alto contacto y son no esenciales? Un cuarto. No quiere decir que un tercio de, de los trabajadores americanos están en alto contacto, pero quiere decir que un tercio de las industrias eh, lo están. Entonces hay industrias donde habrá gente que, que tiene mucho contacto, otros que menos, en promedio esto es lo que vemos. Ahora, ¿cuán importantes son estas industrias para la economía? ¿Cuán conectadas con el resto de la economía están? Si estuviesen aisladas completamente y no dependiesen de otros sectores y no afectaran a otros sectores, pensaríamos, bueno, tal vez están siendo muy afectadas, pero no tienen la posibilidad de afectar al resto de la economía. Entonces, eh, eso es lo que vamos a intentar ver eh, a continuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer dos preguntas. Uno, ¿qué uso se le da a la producción de las industrias de alto contacto? Si vemos la producción de las industrias de alto contacto, la mayor parte de su producción, sea servicios o bienes, va a demanda final. En general es porque son la mayormente servicios que, que son de consumo final. Algunos se usan como, inter, como bienes intermedios, insumos intermedios para industrias de alto contacto y otras de bajo contacto. Ahora bien, si miramos las industrias de bajo contacto, 16% de la producción es vendida a industrias de alto contacto. Eso puede ser un problema. Si tenemos las industrias de alto contacto siendo muy afectadas, estas industrias de bajo contacto, que en principio deberían poder seguir operando, van a estar también afectadas por el shock que le está pegando a las industrias de alto contacto. Demos vuelta eh, la tabla y veamos entonces cuál es la composición de la demanda según su uso. Por ejemplo, en particular veamos, por ejemplo, las industrias de bajo contacto. ¿Qué insumos intermedios usan? Bueno, la mayoría de los insumos intermedios que usan vienen de otras industrias de bajo contacto, lo cual es positivo, porque no dependen demasiado de las industrias de alto contacto. Sin embargo, hay un casi 8% de los insumos que sí vienen de industrias de alto contacto. Si estos son insumos importantes, el hecho de que las industrias de alto contacto estén siendo muy afectadas, puede afectar también entonces a las industrias de bajo contacto. ¿OK? La pregunta que hacemos entonces es, bueno, ¿cuál sería el impacto en la producción bruta agregada y cuál es el rol de estos vínculos intersectoriales entre las industrias? Lo que encontramos es que el efecto total en la producción bruta agregada es de una caída del 24% eh, cuando las industrias de alto contacto no esenciales dejan de producir. ¿Cuánto de esto viene por estos vínculos intersectoriales? Una caída del 10%. O sea, de los 24 puntos porcentuales que se cae, 10 puntos porcentuales están siendo eh, generados por estos vínculos intersectoriales. Con lo cual, a pesar de que el shock es en un sector bastante focalizado de la economía, esto también tiene un efecto en sectores que en principio son de bajo contacto. Pasemos ahora a ver qué pasó con el empleo eh, y cómo se compara a través de estas diferentes industrias. En este gráfico vemos el cambio en el empleo entre mayo y febrero eh, de 2020, y acá tenemos el índice de proximidad física. En verde tenemos las industrias de bajo contacto, y acá como podemos ver, no hubo grandes cambios en el empleo, o sea, hubieron caídas, como esperaríamos, pero no tan grandes. En rojo tenemos las industrias de contacto intensivo no esenciales. Estas son las más afectadas. Como vemos, grandes caídas. Acá tenemos restaurantes, acá tenemos eh, actividades recreativas, industrias muy afectadas. En azul, finalmente, vemos las industrias de contacto intensivo y esenciales, que estas, por su carácter esencial, eh, se mantuvieron sin grandes caídas. Lo que sacamos de conclusión de este gráfico es que, de hecho, esta dimensión de la intensidad de contacto eh, parece, tener, parece haber tenido un rol muy importante en la experiencia laboral eh, del mercado de Estados Unidos. Finalmente voy a empezar a, a intentar cerrar eh, la presentación yendo a cómo reabrir, si lo hiciéramos, eh, cómo reabrir la economía. Aquí no quiero decir, no queremos eh, promover esta idea. La idea es simplemente eh, tratar de pensar ¿Cómo reabriríamos la economía si lo hiciéramos una industria a la vez? No queremos decir que esta es la mejor manera de reabrir la economía, pero ¿cómo lo podríamos hacer? Una manera sería pensar, bueno, 
ranquemos las industrias en, bajo, en, en base a su intensidad de contacto, y también intentemos que las industrias no dependan tanto de las industrias de alto contacto, porque si no, estaríamos de vuelta en un problema. Desarrollamos un índice para, para combinar estos dos factores, y esto es lo que encontramos, encontramos, eh, tal vez no, no muy sorpresivamente, algunos sectores eh, de, baja, de bajo contacto, que, que uno pensaría que eh, sería factible reabrir primero sin generar gran contagio. Y acá, sin embargo, aparecen otros sectores como universidades eh, eh, que, que también aparecen rankeadas en base a, su, a la combinación de estos dos factores. En parte porque tal vez no dependen demasiado de sectores de alto contacto. ¿Cuál es reabrir último? Eh, tenemos aquí dentistas, eh, y otras manufacturas que tal vez a pesar de ser de bajo contacto, sí dependen de sectores de alto contacto para su funcionamiento, con lo cual no sería factible reabrirlas. Eh, para concluir, eh, todo esto fue para Estados Unidos, eh, claramente eh, sin volver a pensar cómo sería el impacto en países emergentes, no hemos realizado el análisis para otros países eh, desafortunadamente, pero lo que sí podemos apuntar es lo siguiente, eh, trabajos como el de Simon Monge y coautores, muestran que a mayor intensidad de contacto, eh, no sorpresivamente, hay también menor posibilidad de teletrabajo. Dado esta relación entre teletrabajo, intensidad de contacto, y el trabajo de Dingel y Niemann, que mostró Ángeles, eh, podemos ver que la capacidad de teletrabajo aumenta con la riqueza del país. Con lo cual uno pensaría que países emergentes de menor ingreso per cápita tienen menor posibilidad de teletrabajo y por ende estarán más afectados eh, por, el, por el shock a los sectores de alto contacto. Eso es todo, quisiera concluir diciendo que la crisis sanitaria requiere poner en pausa a los sectores de alto contacto, necesitamos políticas focalizadas en ayudar a dichos sectores para que cuando se resuelva la crisis se pueda volver a los niveles prepandemia lo más rápido posible, en algún sentido como poner en pausa la economía en esos sectores, ¿Cómo hacerlo? Es el gran dilema, la gran pregunta. En Estados Unidos lo que se ha hecho es ayuda a empresas de diferentes formas, ayuda a trabajadores. Entiendo que en Chile se está haciendo políticas similares. Los desafíos para América Latina y países emergentes probablemente sean mayores por la mayor dependencia en estos sectores y, por otro lado, por los menores recursos para proveer esta ayuda. Muchas gracias y espero preguntas eh, si las hay. Muchísimas gracias, Fernando. Eh, por tu presentación eh, interesante el punto ahora damos daremos inicio al conversatorio el conversatorio lo abre el profesor Tomás Rau eh, han llegado varias preguntas que vamos a abordar también luego de la, de la presentación y comentarios que va a hacer Tomás y, y solo quizá eh, Tomás no sé si eh, puede abordarlo en tu presentación pero eh, abordar este, este concepto que, que menciona Fernando respecto a la reapertura por industrias y, y hacer algo eventualmente escalonado, sobre todo en el caso de Chile que estamos eh, iniciando este proceso de transición eh, eh, que el gobierno lo ha llamado el, 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 el paso a paso. Así que eso Tomás, te doy, te doy la palabra eh, y luego vamos con algunos comentarios finales de las preguntas que han salido en el chat. Sí, buenísimo. Eh, ¿Me escuchan, sí? Se escucha perfecto. Perfecto. Eh, voy a tratar de, de, de hablar cortito y, y al grano en virtud del tiempo y para dar espacio a las preguntas. Y me voy a referir un poco a, a lo que tú planteas, eh, Nicolás, eh, sobre la reapertura. Entonces, eh, eh, solo eh, déjenme partir agradeciendo a, a todos quienes hicieron posible este seminario, al Centro de Políticas Públicas, al Instituto de Economía, y sobre todo a los grandes panelistas, eh, es un honor eh, estar compartiendo con ustedes. Eh, oh, las dos presentaciones tocan puntos súper complementarios, ¿cierto? Eh, por un lado, Fernando, este análisis de, eh, a nivel de industrias, y, y sugiere una línea de acción de cómo, cómo reabrir, y por otro lado... Eh, la presentación de Ángeles que eh, va a las ocupaciones en Chile, ¿cierto? Y eh, hablando un poco de teletrabajo y automatización. Eh, solo decir que probablemente esta ha sido la, la crisis más multidis o interdisciplinaria que hayamos tenido siempre, ¿cierto? Estamos acostumbrados a crisis eh, 
de corporativas o otro tipo de recesiones, en realidad ahora no solo hay una tensión entre economía y salud, o ese falso dilema que, 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 que plantea de alguna forma Fernando, sino entran todas las disciplinas acá, ¿cierto? Acá, acá eh, eh, tenemos eh, consecuencias e implicancias eh, a nivel de sociología, psicología, eh, etc. Y, y este tópico que, 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 que analizan Ángel y Fernando ha sido súper poco explorado, ¿sí? al menos desde la academia, ¿sí? que esta exposición al riesgo de contagio, ya sea por, por proximidad física o, o riesgo de, de, de infecciones, y, y sin duda que tenemos que, que, que ponerle atención a la hora de, 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 de pensar reabrir la economía. ¿sí? Eh, probablemente los economistas hemos puesto más el foco en, en diseño de políticas públicas, subsidios, eh, qué sé yo, eh, ayudas, transferencias directas, pero eh, es muy importante ver cómo se implementa esto. ¿sí? En, hace dos semanas en un webinar eh, organizado también por el Centro de Políticas Públicas, de hecho se habló de los protocolos sanitarios y, y el alto costo que ellos tienen, ¿no? que, que también no, nos, eh, no, no, nos da, como se llama, eh, una luz de alerta. ¿sí? Que no, 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 no se trata solo de diseñar políticas públicas, sino hay que fijarse en, en todos estos aspectos. Entonces yo solo voy a, a, a centrarme en, en, en dos aspectos, en, en lo del riesgo de contagio o contacto intensivo y cómo abrir la la economía y en las implicancias que, que eso tiene. Entonces, esto lo tomé prestado de, de la presentación de Fernando, y eh, del final de la presentación de Fernando, y dice eh, las 10 eh, industrias que uno podría pensar en reabrir primero, y las 10 que uno podría pensar en re, reabrir al último. ¿sí? Entonces, eh, para la academia, la buena noticia es que estaríamos dentro de este ranking de, de las de abrir primero, pero quizás algo que, que, que pasó un poco desapercibido en virtud del tiempo probablemente, que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba eh, eh, mirando esto, es eh, eh, servicios de cuidado infantil. ¿sí? Entonces si vamos a abrir al final los servicios de cuidado infantil, eh, ¿cómo, ¿cómo logramos que las personas eh, puedan eh, llegar a su trabajo? ¿sí? Entonces la respuesta natural es que Ángeles... Eh, Hablar al respecto sería el teletrabajo, ¿cierto? Hay muchas eh, eh, ocupaciones que son teletrabajables, pero está acotado, ¿cierto? Era un 26% o 28%, puse ahí, no, no recuerdo exactamente, eh, pero estaba, no estaban aquí distribuidas, sino eran las posiciones ocupadas altas, ¿cierto? Entonces hay, hay muchas posiciones en que no se puede teletrabajar, ¿sí? Y si no hay cuidado infantil y no hay teletrabajo, entonces, ¿qué hacemos? Eh, es un interrogante que la dejo planteada porque no tengo una, 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 una respuesta cabal a, a ese respecto. Por otro lado, tenemos el transporte público, ¿cierto? Eh, en el evento en que podamos reabrir eh, por industrias, eh, eh, las personas tienen que, que trasladarse y en, en, ¿cómo se llama? En tu trabajo con, con Santa Creu, Fernando. Eh, eh, no alcanzó a salir en, en el top 10 en tu presentación, así que me fui a, a, al, al blog donde escribieron, transporte público estaba dentro de las últimas, también, ¿cierto? estaba con un índice de 143. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para reabrir eh, secuencialmente en el evento en que queramos optar por eh, reabrir en industrias con menos riesgo de, de, de contagio o contacto eh, físico? Eh, si no, no, no tenemos eh, herramientas eh, para que las personas puedan acceder. ¿sí? Y también la gran pregunta es si es que esto conversa con paso a paso, que planteaste tú, eh, Nicolás. Yo, a mí no me queda claro que, que converse 100%, este es un análisis súper eh, eh, novedoso, eh, eh, así que eh, probablemente hay que, hay que incorporarlo. Ya eh, después de la etapa de transición, que no recuerdo el nombre, eh, ya se considera la reapertura de cafés y restaurantes con un 25%. ¿sí? Probablemente, eh, si uno toma el riesgo de contagio y de, de infecciones, quizás eh, debiese eh, postergarse un, un poco más. ¿sí? Eh, respecto a la heterogeneidad regional que planta Ángel, y acá me estoy un poco paseando eh, por las dos presentaciones, eh, uno también podría plantearse, debiésemos... Eh, hacerlo esto por regiones, por aquellas que tengan menos riesgo de contagio. En general, salvo dos, de dos industrias, o dos o tres, eh, no, eh, no se ve tanta heterogeneidad, ¿cierto? Eh, salvo el Maule, probablemente, que es la que más... Eh, entonces, probablemente no vaya necesariamente por, por un criterio eh, regional, ¿ok? Eh, entonces, eh, 
Creo que le, eh, la reapertura, por supuesto, que tiene que considerar factores de, de contacto intensivo y, e interdependencia industrial, como, como, como planteó Fernando, y sobre todo minimizar los riesgos de rebrote y, y, y lo que se llama stop and go, en el fondo de abrir para cerrar, para abrir para cerrar, que eso puede ser súper super perjudicial. ¿sí? Y también se tienen que considerar los protocolos sanitarios, que sabemos que son muy caros, eh, eh, pero una repertura secuencial no, no está exenta de, de problemas, ¿ok? Entonces, eh, quizás lo que yo quisiera remarcar y abrir la discusión, porque eh, estamos con poco tiempo, está el tema del cuidado infantil, transporte público y teletrabajo, como, como, como planteé recién, y hay otras consideraciones eh, que son las políticas laborales en sí mismas, que en este seminario no, 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 no estamos discutiendo, pero, pero que podríamos discutir, como el tipo de los subsidios y todo eso, y el riesgo de automatización que plantea Ángeles, eh, esto es algo que, que ya está, ¿cierto? Y la automatización se puede ver acelerada, un poco no, claro, tenemos muchas posiciones que son automatizables potencialmente, pero tampoco hay, hay, hay que asustarse tanto, eh, recuerden que cada vez que, que se destruye alguna posición ocupacional porque es reemplazada por un robot o una máquina, se generan nuevas posiciones también, ¿ok? Eh, eso, es lo que, eso es lo que yo quería decir y, y de nuevo, dejo abierto a, a preguntas, a comentarios eh, 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 así que dejo hasta ahí Muchísimas gracias Tomás por los comentarios la, la presentación también y déjenme tomar algunas preguntas del, eh, del chat que han salido bien interesantes eh, Pido las disculpas por los tiempos porque nos vamos a pasar un poco de la hora, pero ha estado bien interesante las, tanto las presentaciones como el comentario de Tomás, así que creo que vale la pena eh, profundizar un poco más. Déjenme, eh, yo voy a ir, ir haciendo algunas preguntas, tanto a Fernando, Ángeles y, y Tomás. De todas maneras, ustedes también ahí pueden hacerse cargo si es que eh, no alcanzo yo a abordarlas todas de las que, de las que, han, ido, de las que han ido saliendo. Ángeles, primero quizás partir eh, con, con la presentación tuya y algunas preguntas que han surgido. Hay, hay un tema bien interesante acá respecto de lo automatizable, y, y esto lo extiendo también a que puedan abordarlo eventualmente Fernando y Tomás. Hay una pregunta concreta que habla de eh, qué proporción efectiva crees tú que podría ser de rápida implementación, en uno o dos años, y qué efectos tendría en, en, en los trabajos, ¿cierto? Asumiendo que uno establecer el concepto automatizable, pero otro, otro distinto y, y puede tener incluso timing distinto a lo del teletrabajo, eh, eh, dado que se requiere efectivamente inteligencia artificial y eventualmente robot incluso que participe. Eso, una pregunta, Ángeles, y lo otro se ha preguntado por algunos, han hecho preguntas por sectores específicos. Entonces, solo resumirlo, por ejemplo, se habla del sector de construcción, eh, que tiene una gran proximidad física, pero alguien hace el punto, por ejemplo, de que es una, una labor que se hace al aire libre. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Hay una pregunta del sector agricultura, eh, que, que se habla que, que está catalogado dentro de un sector, si es que está o no catalogado como un sector de, pro, de proximidad de contacto o eh, de contacto, proximidad de contacto o físico. Eso, eso Ángeles. Gracias, Nicolás. Eh, bueno, tratar de responder bien rápido. Eh, respecto al tema de la automatización, la verdad es que ojalá supiéramos en la respuesta a esa pregunta eh, qué tan rápido, qué tan intensiva podría ser. La verdad es que hay harta incertidumbre y eso es lo que, lo que dice en general los estudios de la literatura al respecto y hay mucha variabilidad entre los puestos de trabajo también, eh, entre la posibilidad de que sean automatizables o no. Nosotros consideramos este criterio como... Eh, levemente automatizado, que es en relación a las a la preguntas que se hacen en, en esta encuesta en la cual nosotros hacemos referencia a la base de datos, que es como un proxy eh, a algo que podría ser automatizable, ¿ya? A lo mejor eso eh, me faltó aclararlo, por eso el porcentaje eh, se ve mayor, porque son aquellas ocupaciones que podrían eh, automatizarse o que están levemente automatizadas, quizás parcialmente alguna de las labores, no quiere decir que un trabajo se va a destruir completamente, porque algunas de sus labores pueden ser automatizables y se reconvierte, ¿no es cierto?, ese puesto de trabajo eh, en función de, de las tecnologías que se vayan implementando. 
Eh, lo que se sabe es que las operaciones, las ocupaciones, perdón, que son más rutinarias son las más, eh, los que tienen mayor riesgo de automatización y en ese sentido coincide un poco con los datos que nosotros mostramos, o sea, las de operación de maquinaria, operadores de planta, esas serían las más factibles de reemplazar por máquinas. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Y en relación a la crisis actual, eh, lo planteé también en algún minuto, eh, es muy caro implementar estas tecnologías, entonces siempre está esa como disyuntiva, ¿no es cierto?, para las industrias de si invierten o no en la tecnología, cuando vamos a tener, ¿no es cierto?, alto desempleo, mucha mano de obra disponible, quizás a menor precio, entonces también ahí se empiezan a hacer los equilibrios, eh, imagino para las decisiones eh, de inversión de este tipo, y a lo mejor eso incluso va a desacelerar la automatización. Es discutible y no tengo la respuesta, pero, pero hay que considerar los distintos puntos de vista porque es, eh, es algo que, que puede ir en el fondo eh, avanzando o cambiando respecto a cómo se vaya dando la, la situación. Respecto a lo de los sectores eh, y la proximidad física en la construcción, eh, claro, eh, la, la pregunta que nosotros tomamos, que es la misma que explicó muy bien Fernando, refiere a la proximidad física o el contacto con otras personas pero no hace la especificación si es en ambientes abiertos o cerrados. Es cierto que la construcción se hace en ambientes, que entiendo que esa fue la pregunta en el chat, se hace en, en, en ambientes más abiertos, esta pregunta no considera eso, sería interesante analizar los riesgos de contagio según si los trabajos son, ¿no es cierto?, en ambientes abiertos abierto o cerrados, porque eso eh, sin duda influye mucho, eh, pero la construcción en el fondo eh, sí tiene proximidad física entre trabajadores en, su, en sus labores y por, por eso nos aparece como uno de los sectores con, con mayor riesgo de contagio. Ahora, eh, también el tema del transporte público, claro, eh, se sabe que muchos de, la, de los contagios son más bien en el traslado hacia los trabajos que en los mismos trabajos, por, por tanto el tema del transporte es muy importante considerar y según lo que leí o entiendo, los protocolos que se están considerando para la transición en, en el área de la construcción están considerando el traslado privado de eh, trabajadores, o sea que las mismas industria y gremios se están organizando para poder trasladar a los trabajadores en esta de transición y poder detener un poco la velocidad de contagio. Eso, la agricultura es una actividad que aparece con baja probabilidad de contagio. Eh, no sé si respondo a las preguntas. Gracias, Ángeles. Eh, aprovecho de dar el aviso, van a quedar las presentaciones disponibles y el video eh, para quienes quieran volver a revisarlo. Irnos ahora con, con Fernando y así después terminamos con Tomás y, y, y algunas otras preguntas. Eh, han surgido varias preguntas, Fernando, de, de tu presentación. Voy a mencionar aquí algunas eh, y, y ver ahí, tú puedes ver si es que te puedes hacer cargo de todas o algunas de, de las que han salido. Una, la cito textual, dice que rol juega el tamaño de las empresas en este escenario. Eh, pensando que podrían enfrentar complejidades diferentes, sabemos además, ya hay cierta evidencia para el caso de Chile, que micro y pequeña empresa se ha visto más afectado tanto por la continuidad de, de, eh, de las actividades económicas como eventualmente poder costear los protocolos para hacer una, una reintegración segura al, al, a su actividad. Esa, hay una pregunta respecto de los tamaños. Otro respecto del tema del teletrabajo. Eh, y, y la pregunta dice, eh, ¿se puede, cierto, teletrabajando reducimos el riesgo de, con, de contagio, pero esto ocurre tal como se mostraba en personas de mejores condiciones laborales, o sea, mayores salarios, mejores contratos, entre otras cosas. Eh, ¿Qué ocurre, qué, qué es lo que tú has visto en Estados Unidos y, y cómo se puede lidiar eventualmente con, con estas desigualdades o con el hecho de que esto podría eventualmente acrecentar desigualdad en el, mundo, en el mundo laboral. Hay una segunda pregunta con temas de, eh, de teletrabajo y pongo una última, solo si es que alcanza, que, que interesante respecto al tema de las personas de edad más avanzada. Hay una pregunta acá interesante de Sebastián River, que dice eh, el COVID ha sido letal, mucho más letal en distintos ámbitos, eh, en lo laboral también, y la pregunta acá dice que eh, ven necesario, factible, distinguir entre industrias con proporción de trabajadores de edad más avanzadas o no. Son altas preguntas, Fernando, ahí, pero la, las, que, las que pueda abordar. Bueno, eh, muchas gracias por las preguntas. Empiezo por la última y sí, estoy de acuerdo. Hay otras dimensiones como el tema de la edad y hay, y hay trabajos eh, por, por varios eh, economistas que, que han apuntado a tener políticas 
de, sí, de, de reapertura que dependan de la edad, no, tal vez no de la industria, no de la gente que trabaja en la industria, pero en general de, la, de los trabajadores. Entonces, eh, pero, pero no hemos mirado esa dimensión. Eh, pero sí, son cosas que se han documentado y que se, se han estado estudiando. Eh, y esto para vincularlo también con, con el comentario de Tomás, la idea de, del ejercicio de reapertura que yo presenté era decir, bueno, ¿cómo reabriríamos si el único factor que tomáramos en cuenta sería la proximidad física? Claramente hay muchos otros factores. Para empezar, la edad, y también el tema, estos factores que, que Tomás mencionaba, como cuán esencial son algunos sectores. O sea, eh, el, el sector de cuidado de niños, por ejemplo, puede ser muy importante, por más de que haya proximidad física. Tal vez, entonces, lo que, lo que el ejercicio apunta es que tenemos que desarrollar políticas, no sé, sanitarias, de salud, para asegurarnos que esos sectores, si reabren, bueno, que reabran, pero eh, que haya medidas o recursos para poder abrir seguramente. Lo mismo con el transporte público, eh, que mencionaba también Ángeles. Eh, respecto al tamaño de las firmas, eh, no hemos mirado eso, esos datos, eh, pero estoy de acuerdo que, que la capacidad de ajustarse... Eh, va a depender del tamaño de las firmas. Las, tama las, las firmas más chicas tal vez van a dar menos recursos para invertir o para rediseñar eh, su, su, su modo de trabajo, eh, tal vez por restricciones crediticias o de algún otro tipo. Eh, por ende, tal vez políticas dirigidas a, a pequeñas firmas específicamente, como las ha, eh, se han estado tomando en Estados Unidos, no, no, desconozco... Eh, el, la naturaleza de las políticas de ese tipo en Chile, eh, pueden ser útiles. Eh, finalmente, había una pregunta sobre el teletrabajo, eh, pero no, no recuerdo exacto. Eh, si ¿sí me recordás, Nicolás. Eh, había una pregunta del teletrabajo, y, y claro, eh, lo que uno ve de la evidencia es que quienes tienen la posibilidad del teletrabajo ah, claro, la tienen mejores sí. condiciones laborales, o, eh, entonces... No, ese es un desafío. Eh, no hemos, no, no, nuestro trabajo en sí no nos hemos focalizado en el teletrabajo, eh, con lo cual no puedo hablar con, con, eh, como experto del tema. Eh, lo que hemos visto en la experiencia, así más en general de Estados Unidos, es que hubieron algunos sectores, como el, tema, el sector educativo, que se ha adaptado rápidamente, también en, en Chile y en, y en muchos otros países, al modo virtual. Trabajos que antes uno pensaba no eran teletrabajables, ahora lo son. Mm. Eh, pero sí, hay sectores que no, 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 no pueden ser, entonces eh, lo que se me ocurre pensar es que políticas para, para tratar de, de, de que esos sectores no sufran demasiado y que puedan reabrir eh, cuando, cuando la pandemia pase serían efectivas. Muchas gracias, Fernando. Eh, y terminar la, los comentarios y preguntas con Tomás. Tú, tú comentabas, Tomás, eh, y, y también se, se, a, a esta altura ya se ha discutido harto respecto a las características de esta crisis, que no, es, eh, eh, no, no tiene parangón, ¿cierto?, alguna otra crisis que ha ocurrido antes, y eventualmente eso también abre la, la complejidad de cómo reactivamos esto, ¿cierto? Y, eh, entonces déjame tomar algunas preguntas y también... Eh, eh, aprovechar la oportunidad que tú has sido parte de este comité de profesores que está redactando ciertas propuestas de reactivación eh, y pensando ver cómo, cómo se puede abordar esto en general con los distintos actores. Entonces, una primera pregunta tiene relación con eso, y ahí, ahí, tanto Paola Gajardo como José Barrio apuntan al, al rol que tienen que cumplir eh, tanto el sector público eh, y privado en la vuelta al mundo laboral. Eh, qué cosas se pueden hacer, qué medidas se pueden ir tomando, cómo consideramos todo lo que nos presentaba Ángeles y Fernando respecto de que hay, hay una heterogeneidad en los sectores y cómo estos eh, eh, se enfrentan al, al tema del COVID. Eh, esa es una, una pregunta concreta. Eh, hay otro más, más casuístico pero interesante que tiene que ver con la estacionalidad, ¿cierto? Eh, y, y pensando quizás en los países que ya han enfrentado esto, salen del invierno como está como eventualmente esperamos pasar agosto y que eso ocurra en Chile, ¿qué, ¿hay algún, algún efecto en eso, algo importante a tomar, a tomar resguardo? Eh, 
Eso, Tomás. Bueno, y también ahí cualquier, cualquier otra pregunta, si quieres tomar el, 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 el tema del teletrabajo o de, o de automatización, que ya se conversó, bienvenido. Ok, gracias, Nicolás. Bueno, eh, sector público y privado, obviamente tienen que, tienen que caminar de la mano en esto, siempre, pero sobre todo ahora. Eh, dentro del, del acuerdo de los 12 mil millones eh, de dólares, ¿cierto? Está una serie de políticas de mercado laboral activas, eh, como subsidios, eh, no solo a, 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 a la demanda de trabajo, sino también a la oferta de los trabajadores. Eh, y ahí el sector público obviamente tiene un rol súper importante en, en diseñar y proveer estas herramientas para que el sector privado pueda, de cierta forma, eh, evitar, seguir evitando la destrucción de, de trabajo. Se mencionó ahí que ya se habían destruido dos millones de, de, de trabajo, eso es así. Eh, y la tasa de creación de trabajo está muy lenta. Entonces, todo lo que sabemos de las otras crisis es que el, la recuperación no, no va a ocurrir si es que no, no volvemos a crear esos puestos de trabajo. Entonces, el, ahí el, el sector público tiene, tiene mucho, mucho, eh, un rol muy importante que jugar en el diseño y la implementación de, esta, de estas políticas públicas y, por supuesto, el sector privado... Eh, eh, en usar estos instrumentos de la mejor manera para volver a crear puestos de trabajo. Eh, hay heterogeneidades, eh, es cierto, eh, hay, hay industrias más golpeadas eh, eh, que otras. Eh, ahora, el problema es tan grande que focalizar sector por sector, industria por sector, puede ser un poco más complicado, dada la urgencia. ¿verdad? Entonces, probablemente... Eh, en, en esta primera pasada sean más políticas más, un poco más universales la, la, las recomendadas. Todo, obviamente esto está supeditado a, la, a, la, a, la, a, a, a si encontramos una vacuna con, con cierta rapidez, ¿cierto? Si, si aquellas que están en fase 3 y algunas ya pasando a fase 4 el, muestran efectividad, obviamente el, eh, la recuperación podría ser como al principio se hablaba de una de corta, de una recuperación rápida, Ahora estamos, no, no estamos pensando en eso, ¿cierto? Eh, pero está, está un poco supeditado eso. Respecto a la pregunta de la estacionalidad, eh, bueno, da ya las medidas de excepción que rigen en el país, eh, ya en invierno no, no, eh, reabrir eh, ya no, no, no ocurrió, ¿cierto? Eh, si no recuerdo, hasta el 16 de septiembre estamos con, con un estado de excepción. Eh, los colegios ya han dicho muchos que no van a volver o si vuelven están pensando en octubre. Eh, entonces es muy probable que, eh, la, la pregunta que se hacía a, 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 si esta reapertura debiese ocurrir en verano, es, es muy probable que de ocurrir sea más <ríe> a mediados o fines de la primavera. Así que eso es algo fáctico. Y respecto, de, me, mencionaste algo al teletrabajo, Nicolás, no, no, no recuerdo exactamente... Eh, Solo, no, so, solo si, si tú tenías algún conocimiento adicional y, y del impacto, pensando en la vuelta, de, de, del teletrabajo y cómo abordar el hecho de que solo algún sector, de hecho ahí Ángel mm. mostraba, solo un 25% sí. de los ocupados tiene ese potencial. Por lo tanto, Exacto, y son las ocupaciones altas como cargo más de gerencial. Bueno, es, eso te va a generar eh, sin duda más, eh, más inequidades, por decir así. Pero la gente que ha podido teletrabajar, que no se ha visto menos afectada, ha visto una menor caída en su ingreso. Eh, eso es así. Y, y eh, hay, sin duda hay mucha ocupación en que no se puede teletrabajar. Hay otras que se puede tele, teletrabajar, no teletrabajar, pero se puede hacer cosas indirectas, como el delivery en, la, en los restaurantes o, en el fondo, servicio de comida, ¿sí? que mu por, por mucho tiempo estuvieron cerrados y después eh, vieron que podían reabrir ordenando, eh, pero la logística no estaba preparada. Entonces, hay, hay, hay muchos restaurantes que han a, a, abierto y están haciendo delivery de comidas, pero, pero, pero se han visto superados. Entonces, eh, el teletrabajo es una herramienta pero también tiene otras complejidades. Eh, no, muchos de los colegas que estamos en la academia eh, eh, salen las conversaciones, eh, siento que trabajo más horas, pero me rinde menos, porque estamos pegados a una pantalla con el Zoom, hablando reunión tras reunión. Eh, entonces, eh, también yo creo que tiene, eh, tiene alguna, algunos efectos en que no hay, no hay que 
no es la panacea. Es una muy buena solución para las ocupaciones que se pueden realizar, sin duda. Pero no, no, no es la panacea. Muchísimas gracias, Tomás, Ángeles, Fernando, por, por las exposiciones, los comentarios. Eh, agradecerle a todos quienes participaron de este seminario. Eh, quedaron algunas preguntas en el tintero. De todas formas, le aprovecho de pasar el, el, el anuncio y, y, y lo vi en el chat que también se envió el link. Hay un informe que acaba de publicar la, el Centro de Políticas Públicas en conjunto con el Instituto de Economía y otras facultades de la universidad eh, que tiene relación con la reapertura del mercado laboral, el COVID, eh, ocupaciones más expuestas, que es lo que presentó Ángel hoy día, y también los costos asociados a la prevención en los lugares de trabajo. Esto lo comento porque salió una pregunta respecto a los costos, lo habíamos abordado en un, en un seminario hace algunas semanas, pero ahí queda el link y pueden volver a revisar ese ese documento que tiene mucho más detalle, y viene otro que está en camino, donde participó también el profesor Tomás Raúl, de medidas y propuestas concretas para, para la reactivación eh, en el caso de Chile. Así que eh, muchas gracias a todos, a todas por conectarse. Les recordamos que este video, además de las presentaciones, van a estar disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Eh, la dirección es www.politicaspublicas.com. .uc.cl. Muchas gracias y hasta pronto.